assalamu alaikum dear students how are you i hope that you will be fine uh, dear students first year ki english ka lesson number 2 jo hai uske upar lecture karne ja raha hu aur ummeed hai ki aapko pehle lectures ki tarah ye lecture bhi jo hai ye uh, pasand aayega uh, uh, isme main aapko thoda sa ye guide karta chalu ki ye lectures jo hain inke jo question answer hain ये मैं ख़ुद जो है वो आंसर इनके जो है ना वो लिखता हूँ और लिखते हुए मेरे जहन में ये बात होती है कि मैंने इस तरीके से इनको डिज़ाइन करना है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो इनको अच्छे तरीके से समझ ले और इस तरीके से लिखा हो कि जो स्टूडेंट है उसको ये वीडियो लेक्चर सुनते सुनते ही ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये याद हो जाए तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे मेरे इस मकसद में कामयाबी देंगे तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम यूनिट नंबर टू है जी क्लियरिंग इन द स्काई क्लियरिंग का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड और स्काई का मतलब है आसमान में मतलब ये है कि ऑन ऑन अ हाई माउंटेन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन बेसिकली ये स्टोरी है एक ओल्ड मैन की और हुआ कुछ यूँ था कि तकरीबन कई साल पहले उसको डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कहा था कि आप जो हैं यू आर हार्ट पेशेंट और अब आपकी ज़िंदगी के जो दिन है वो बिल्कुल थोड़े रह गए हैं तो आपने हार्ड वर्क नहीं करना है बल्कि अपने जो थोड़े से दिन ज़िंदगी के रह गए हैं आपने वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने हैं तो ये बूढ़ा जो था ये बड़ा मैन ऑफ डिटर्मिनेशन और बड़ा एक ऐसा आदमी था जिसकी विल पावर बहुत ज़्यादा थी तो इसने एक मुश्किल रास्ते का इंतखब किया और डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको बिल्कुल जो है वो पसे पुश डाल दिया और इसने पहाड़ की एक माउंटेन के टॉप के ऊपर एक ज़मीन का खत्ता जो है टुकड़ा जो है जो क्लियरिंग है उसको साफ़ किया और वहाँ फिर उस उसने वहाँ पे पटेटोज यम्स और टमाटोज जो वेजिटेबल्स हैं वो वहाँ पे उसने ग्रो की तो स्टोरी कुछ यूँ है कि ये अब जो है वो अपने बेटा जो है जिसका नाम जैस है उसको वो जो वेजिटेबल्स हैं और वो जो चीज़ें हैं वो दिखाने जा रहा है तो बहुत मुश्किल रास्ता है वहाँ पर जाने के लिए लेकिन जो बूढ़ा है वो यूज हो चुका है और साथ साथ उसने अपनी जो बीमारी है उसके ऊपर भी जो है वो काबू पा लिया है और अब जो है वो उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 70 इयर्स है तो अगर एक लाइन में मैं इसका ये इसको सम अप करना चाहूँ तो वो यूँ कुछ यूँ है कि द पीपल हु फेस द डिफ़िकल्टीज एंड बर्डन ऑफ लाइफ दे रिमेन ऑलवेज यंग एंड एक्टिव कि जो लोग ज़िंदगी के मसाइल का सामना करते हैं ज़िंदगी की मुश्किल का सामना करते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा तंदुरुस्त भी रहते हैं और जवान भी रहते हैं एक्टिव हो जाते हैं तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड नाट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर बूढ़े ने डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको फॉलो क्यों नहीं किया था तो इसका आंसर है द ओल्ड मैन वॉज स्ट्रॉन्ग मैंटली जहनी लिहाज से ये बूढ़ा जो था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्वस एंड डिटर्मिनेशन यानी ये मजबूत मजबूत असाब का मालिक था और बड़ा अजमो हिम्मत वाला जो है इंसान था ही वॉन्ट टू डिफीट हीज डिजीज बाई हार्ड वर्क वो सख्त कोश करके सख्त मेहनत करके अपनी जो बीमारी है उस, उसको वो डिफीट देना चाहता था उसको ख़त्म करना चाहता था और इसमें वो कामयाब भी रहा सो डैट वॉज वाई ही डिडेंट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर यही वजह थी कि उसने डॉक्टर की नसीहत जो है उस पर अमल नहीं किया क्वेश्चन नंबर टू है वट है डॉक्टर्स वट हैर द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन डॉक्टर्स ने बूढ़े को क्या बताया था द डॉक्टर्स एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट डॉक्टर ने बूढ़े से ये कहा कि अब आपकी ज़िंदगी के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं और अब आपने बिल्कुल आराम करना है एंड नॉट टू वॉक इवन अ डिस्टेंस ऑफ सिटी ब्लॉक और थोड़ा सा भी जो फासला है वो पैदल आपने 
नहीं चलना दे एडवाइज हिम टू गो होम बाई टैक्सी रादर दैन बाई वॉकिंग उन्होंने कहा कि आप अब घर पर जब वापस जा रहे होंगे तो आप टैक्सी का यूज़ करें और आपने जो है वो पैदल नहीं चलना क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है जी क्वेश्चन नंबर थ्री है वे डिड द ओल्ड मैन टेक इज सन ये बूढ़ा जो है वो अपने बेटे को कहाँ ले गया द ओल्ड मैन टुक हिज सन एट द टॉप ऑफ ऑफ अ माउंटेन ये अपने बेटे जिसका नाम जैस है उसको एक पहाड़ के टॉप पे ले गया ही वॉन्टेड टू शो हिम अ पीस ऑफ लैंड वो उसको एक क्लियरिंग दिखाना चाहता था पीस ऑफ लैंड जो है वो दिखाना चाहता था वेर ही हैड प्लान्टड वेजिटेबल जहाँ पर उसने सब्जियाँ उगा रखी थी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर है हैर द सन एवर बिन देर बिफोर क्या बेटा जो है वो पहले कभी इस जगह पे गया था तो इसका आंसर है जी इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में हिज सन हैर बिन देर मैनी टाइम्स उसका बेटा वहाँ पे काफ़ी दफ़ा गया था बट सिंस द पास थ्री ईयर्स लेकिन पिछले तीन साल से ही हैड नाट विजिटेड डैट प्लेस उसने उस जगह को जगह की जो विजिट है वो उसको नहीं किया अच्छा जी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर फाइव है यस ओके जी वट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म उन सब्जियों के नाम क्या हैं जो बूढ़े ने अपने फार्म हाउस के ऊपर ग्रो की हुई थी आंसर है द ओल्ड मैन ग्रू देर उसने वहाँ पे उगाए हुए थे पोटैटस यम्स आलूचे एंड टमाटर्स और टमाटर दीज वेजिटेबल्स वर यूनिक इन टेस्ट और ये जो सब्जियाँ थी ये अपने टेस्ट में बहुत यूनिक थी बिकॉज दे हैड बिन ग्रोन विद अटमोस्ट केयर एट टॉप सॉयल क्योंकि इनको बड़ी एहतियात से और बड़ी मेहनत से वहाँ पर ग्रो किया गया था और ऐसी ज़मीन के ऊपर ग्रो किया गया था जो कि बड़ी फर्टाइल थी जो कि टॉप सॉइल थी यानी जरखेज़ ज़मीन थी ओके जी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ बूढ़े ने उस क्लियरिंग तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ते का इंतखब क्यों किया स्टीप का मतलब होता है मुश्किल रास्ता आंसर है द ओल्ड मैन वॉज अ मैन ऑफ विल पावर एंड डिटर्मिनेशन ये बड़े मजबूत इरादे का मालिक था ही वॉन्टेड टू डिफीट द डिजीज बाई हार्ड वर्क और मेहनत करके बीमारी से छुटकारा पाना चाहता था मोर ओवर मजीद दिस वॉज हिज वे ऑफ नोइंग ये उसका एक जानने का भी तरीका था डिफिकल्ट जो शार्प या स्टीप पाथ सेलेक्ट करना जो था ये उसका एक जानने का तरीका था वेदर ही वॉज गेटिंग बेटर और नाट कि आया कि उसकी सेहत जो है वो बेहतर हो रही है या नहीं है उसकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है ओके okay जी क्वेश्चन नंबर सेवन है वाई डिड द सन एट द एज ऑफ सिक्स क्राई ये बच्चा जब जैस जब छः साल का था तो ये क्यों रोया था द सन एट द एज ऑफ सिक्स क्राए ये जब छः साल का था जैस तो उस वक्त ये रोया था ये एक वाक्य लेसन के अंदर में बताया गया है बिकॉज ही हैड लॉस्ट इज वुडन प्लाव क्योंकि उसने अपनी जो वुडन प्लाव है जो एक खिलौना हल है लकड़ी की बनी हुई थी उसको एक फरो के अंदर यानी उसको खेत की एक लाइन के अंदर उसने को मार दिया था एंड दिस डिटल प्लाव वॉज वेरी डियर टू हिम और ये जो छोटा खिलौना नमा हल थी ये उसको बहुत महबूब थी अजीज थी हिज फादर मेड एन अदर प्लाव फॉर हिम उसके बाप ने उसको एक और खिलौना हल जो है वो बना दी बट ही नेवर लाइक इट एज ही लाइक द फर्स्ट वन लेकिन उसने इसको इतना पसंद नहीं किया जितना कि वो पहले वाली को पसंद करता था इसलिए वो रोने लग पड़ा जी क्वेश्चन नंबर एट है
what were the feelings of the old man at the age of 70 70 जब इसकी उम्र 70 साल हुई तो उसको अगर उसकी feelings क्या थी at the age of 70 his feelings were quite good इसकी जो feelings थी वो बहुत अच्छी थी he was satisfied with his life और वो अपनी जिंदगी से मुतमिन था he wanted to enjoy life even at the age of 70 और 70 साल की उम्र का हो कर भी वो अब भी जिंदा दिल था और जिंदगी को enjoy करना चाहता था question number 9 है why had the old man planted his secret garden उसने ये वहाँ पे जो clearing है और इसके ऊपर जो सब्जियां हैं वो क्यों उगाई थी द ओल्ड मैन हैड प्लांटेड इज सीक्रेट गार्डन बिकॉज़ ही वांटेड टू गेट बेटर फ्लेवर वेजिटेबल्स क्योंकि वो ऐसी सब्जियां हासिल करना चाहता था जिनका जो टेस्ट है वो बड़ा यूनिक हो और जबरदस्त हो ही आल्सो वांटेड टू टेस्ट इज करेज एंड डिटरमिनेशन और दूसरा मकसद ये था कि वो अपनी हौसले अपने आजम उसका जो है उसका तज़िया कर सके उसका टेस्ट कर सके उसका इम्तिहान ले सके कि आया के बाकी ये मैन ऑफ डिटरमिनेशन है या नहीं है तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो लेक्चर है ये स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा इसके साथ ही शाहिद बट्टी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़